Γεια σας φίλοι μου. Θα κάνουμε κολοκυθοπιτά γλυκιά. Λοιπόν, τελικά που θα χρειαστούμε, εννοείται με, ε, με ζυμαράκι σπιτικό, θα χρειαστούμε αλεύρι, ελαιόλαδο, εδώ έχουμε ζάχαρη, νερό, ξύδι και αλάτι. Και εδώ είναι η κανέλα που θα βάλουμε, ε, ζάχαρη λάθος, η ζάχαρη πάει εδώ, <laughs> μπερδεύτηκα. Είναι η γέμιση θα είναι κανέλα, ζάχαρη, καρύδια, θα τα κάνω χοντροκομμένα να μην είναι τόσο μεγάλα, θα τα βάλω λίγο στο μούλτι, ε, σταφίδα και φυσικά κολοκύθι κίτρινο που είναι για γλυκό. Πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία σε ένα τάπερ. Θα βάλουμε το νερό μας, το ξύδι μας, Λοιπόν, το αλάτι, και το ελαιόλαδο. Θα τα ανακατέψω καλά με το σύρμα μου. Θα βάλω το αλεύρι. Θα αρχίσω το ζύμωμα. Το ζυμαράκι μας όπως βλέπετε είναι έτοιμο. Αν το βάλετε έτσι δεν κολλάει στα χέρια και λίγο να κολλάει δεν μας πειράζει. Θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί. Από τη στιγμή που βλέπουμε ότι τα τυχώματα έχουν... Είναι εντάξει, καταλαβαίνετε ότι δεν χρειάζεται άλλο αλεύρι γιατί θέλουμε μια μαλακιά ζύμη, πολύ μαλακιά και να κολλάει και λίγο όπως βλέπετε τώρα και λίγο στα χέρια, δεν μας πειράζει. Αυτό θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί για μισή ώρα και μετά θα ρίξουμε το φύλλο. Σας αφήνω. Αφού άφησα το ζυμπαράκι μου να ξεκουραστεί μισή ώρα, θα αλευρώσω τον πάγκο μου. Θα το βγάλω και θα... Τώρα κολλάει στα χέρια μου επειδή το άψα να ξεκουραστεί λίγο. Δεν μας πειράζει αυτό. Θα το ξεφουσκώσω και θα κάνω 8 μπαλάκια. 8 φύλλα στην ουσία θα κάνω. Για να πάρω τη σπάτουλα μου. Ένα, δύο. Τρία, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά. Εφτά μου βγήκαν εμένα. Εφτά, οχτώ να υπολογίσετε. Θα τα κάνω όλα έτσι μπαλάκια. Τώρα μερικά έχουν βγει λίγο παραπάνω. Θα τα κάνω όλα μπαλάκια, θα τα αφήσω ένα τέταρτο να ξεκουραστεί μέχρι να τρίψω το, το κολοκύθι, θα επανέλθω σε λίγο. Λοιπόν, έχω τρίψει και το κολοκύθι με το τρίφτη αυτό στις μεγάλες τρύπες. Θα το τρίψετε και ένα ακόμα. Έχω βάλει εδώ σπορέλιο, το οποίο έλειωσα βούτυρο φυτικό. Τα ανακατεύω καλά. Το οποίο με αυτό θα λείψω το ταψί μου.
θα το αφήσω στην ακρούλα και πάμε να ανοίξουμε τα φύλλα μα, βασικά να βάλω στο μπολ εδώ το κολοκύτι μου έχω καρύδι που τα έκανα λίγο στο μούλτι στα φύδα Ζάχαρη, μία κούπα θα χρειαστεί. Τώρα εγώ έβαλα μισή θα βάλω γιατί έβαλα τα μισά. Θα σας τα γράψω αναλυτικά, μη στεναφοριέστε. Κανέλα. Να μ' αρέσει η κανέλα, ας βάλω λίγο παραπάνω. Θα τα ανακατέψω. Μπορείτε, υπάρχει και άλλη μία επιλογή. Πόσο έχετε ανοιχτό το φύλλο, να βάζετε ε, το τριμμένο το κολοκύθι, ζάχαρη, κανέλα, τα καρύδια αυτά και να το τυλίγετε. Εγώ τώρα δεν μ' αρέσει έτσι. Για πιο συντομία θα τα ανακατέψω και θα... Λοιπόν, αφού ανακατεύτηκε καλά και αυτό, πάμε να ανοίξουμε τα φύλλα μας. Παίρνουμε το ένα φύλλο μας. Θα σας δείξω ένα φύλλο και μετά θα, θα κάνω μόνη μου. Άνοιξα το φύλλο, έβαλα το, το υλικό μέσα και θα το τυλίξω με αυτόν τον τρόπο. Άνοιξα δεύτερο φύλλο, ξέχασα να σας πω, ρίχνω έτσι λίγο βούτυρο με σπορέλιο που έχω εδώ στο πιάτο και ξανά βάζω Βάζω στην μακριά την πλευρά, δεν βάζω εδώ στο... Το τοποθετώ έτσι και ξανά τη λίγο και το βάζω στο ταψί όπως το έχω εδώ πέρα. Θα τα κάνω όλα και θα επανέλθω σε λίγο. Είναι έτοιμα τα ρολάκια μας. Θα τα λείψω με αυτό που είχα βάλει σπορέλιο με βούτυρο που το είχα λιώσει. Στο... Εγώ το έλειωσα το βούτυρο ε, στο φούρνο μικροκυμάτων και έβαλα και το σπορέλιο, ανακάτεψα και είναι έτοιμο. Αυτή τη διαδικασία έκανα. Αυτό θα είναι έτοιμο τώρα για ψήσιμο. Και μόλις ψηθεί, θα επανέλθω να σας δείξω πώς έγινε. Και ένα ακόμα, θα το χαράξω. Θα πάρετε αυτό που κόβετε την πίτσα. Λοιπόν, με αυτό που κόβουμε την πίτσα, θα κόψω εγώ για να είναι ατομικά τα κομμάτια. Δεν το πάω μέχρι κάτω, ίσα ίσα να παίρνονται τα κομμάτια. Λοιπόν, αυτό είναι. Πάει για ψήσιμο και θα επανέλθω το μόλις ψηθεί. Η κολοκυθόπιτα είναι έτοιμη, ψήθηκε. Την άφησα λίγο να κρυώσει και βάζουμε μπόλικη άχνη. Αυτό 
είναι το βίντεο για σήμερα. Μπορούμε να βάλουμε εξίσου και του πάει η κανέλα από πάνω. Άμα σας αρέσει, εμένα μου αρέσει. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Μην ξεχνάτε να εγγραφείτε στο κανάλι μου, να μην κάνετε καμία συνταγή, γιατί έρχονται και άλλες νόστιμες, εύκολες και γλίγορες συνταγές. Ως το επόμενο βίντεο σας αφήνω να είστε καλά. Γεια σας!